வணக்கம் இது செக்கப் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம் சிரிப்புக்கு அழகு சேர்க்கும் பற்கள் குறித்து நாம் பேச இருக்கிறோம் பற்கள் பராமரிப்பு பற்கள் சிகிச்சை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குவதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் டென்டல் அண்ட் இம்பிளான் சென்டரின் பல் ஈரு மற்றும் வேர் பிரச்சனை தொடர்பான சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ஆனந்தி நீங்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ முதல்ல வந்து பற்களை வந்து பொதுவாக எல்லா பிரச்சனைகளும் பல்ல ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் அப்படி பற்களை ரிமூவ் பண்ணாமலே இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் இப்போ அதிநவீனமாக இருக்குங்களா நிறைய அதிநவீன சிகிச்சை வந்திருக்கு பற்களை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயமே கிடையாது அது பல் சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி ஈறு சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி அதை சரி செஞ்சுக்க முடியும் ஒரே ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை கரெக்டான நேரத்தில் அந்த உரிய நேரத்தில் உரிய சிகிச்சை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து அவங்க பண்ணாமல் விட்டுட்டு ஜாஸ்தியாக போன பிறகு எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு கட்டத்தில் தான் பல் எடுக்கிறோம் முடிஞ்ச அளவு வேர் சிகிச்சையோ பல் அடைக்கிறதோ ஈருக்கான சிகிச்சையோ செஞ்சு பல் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம் எப்பயுமே ஓகே அடுத்தது டாக்டர் இப்போ டூத் ப்ரஷ் தினமும் நம்ம உபயோகிக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் உபயோகிக்கணும் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற நிறைய ஆலோசனைகள் நம்ம கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இடையில வந்து நம்மளுக்கு காய்ச்சலோ இல்லை தொற்று நோய்கள் ஏதாவது ஏற்படும் பொழுது அதுக்கப்புறம் அந்த டூத் ப்ரஷ்ஷை பயன்படுத்தலாமா அது குறித்த ஆலோசனைகளை சொல்லுங்க சாதாரணமாக ஒரு டூத் ப்ரஷ் வந்து மூணுல இருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்றது கணக்கு ஜென்ரலாக சொல்கிறது அதுவும் வந்து அவங்கவுங்க உபயோகிக்கிற முறையை பார்த்து மாறும் சில ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே போயிடும் அந்த ஃப்ரேயிங்னு சொல்லுவோம் டூத் ப்ரஷ் விரிஞ்சி அதோட தன்மை போயிடுத்துனா அதுக்கு மேலே பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அதோட அந்த டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணால் அதோட பயன் வந்து முழுசாக கிடைக்காது ஒரு தொற்று நோய் சளி இருமல் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி தொற்று நோய் வந்து அதுக்கப்புறம் டூத் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணலானா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு ஒரு தொற்று நோய் வரைச்ச நமக்கு அந்த தொற்று நோய்க்கான எதிர் சக்தி நம்ம உடம்புல வந்துடும் ஸோ அதே தொற்று நோய் திருப்பி நம்மளை தாக்க முடியாது அதனால அதே பிரஷை யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஓகே அடுத்தது டாக்டர் இப்போ டூத் ப்ரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு பல் கூச்சம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது டாக்டர் கிட்ட போய் அணுகாமலேயே நிறைய பேர் வந்து பல் கூச்சம் இருக்கா இந்த பர்பஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னு நமக்கே ரெடி ரெமெடி பண்ணிக்குவோம் அது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துறது நல்லதா இந்த ஓடிசி இந்த ஆன் தி கவுண்டர் நிறைய பேர் மருந்து கடையில் போய் பல் வலிக்கிலிருந்து கூச்சத்துக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கடையில் வாங்கிடுறோம் அது வந்து ஒரு தற்காலிக தீர்வு தான் அப்பைக்கு இன்னைக்கு என்னால் டாக்டர் கிட்ட போக முடியல இன்னைக்கு நாளைக்கு ரெண்டு நாள்னா தற்காலிகமாக அந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு தற்காலிக நிவாரணம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் பற்கூச்சம் எதனால் ஏற்பட்டதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அது சரி செய்யலைனா பின்னால் அது ஒரு பெரிய சொத்தையாவோ ஈறு பிரச்சனையாவோ டெவலப் ஆகிற வாய்ப்பு உண்டு ஸோ தற்காலிக தீர்வாக நீங்கள் கடையில் வாங்கி டீசன்ஸ் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பல் மருத்துவரை அணுகி அதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ இணையப்பில் இருக்கும் நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் வந்து திருவோர்லேருந்து கீர்த்தி பேசுகிறேன் ம் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இந்த மேல் பல் பூ சைடு பல் வந்து பூச்சி பல்லா உங்களால ஹோலா இருக்கு அது என்ன பண்ணுறது இல்லை எடுத்துடலாமா இல்லை அடைச்சிடலாமா அதில் எதுவும் வழி இருக்குங்களா உங்களுக்கு ஆ அது எப்பயாவது வழி இருக்கு ஆ சரிங்க வலி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் பல்ல ஆழமா வேர் வரைக்கும் போயிருக்கணும் வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடைக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேர் பாதிக்கப்படலன்னா நீங்க அப்படியே அடைச்சிடலாம் ஆனா கண்டிப்பா பல்ல அடைக்கணும் அடைக்காம விட்டீங்கன்னா அது இன்னும் இன்னும் மோசமா போயிட்டு பல் எடுக்கிற நிலைமையில தான் வந்து விடும் ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்ததா குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரும் ஒரே டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது நல்லதா ஒரு சிலருக்கு சென்சிட்டிவிட்டி பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சொத்தை பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ எல்லாரும் ஒரே வகையான டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது நல்லதா ஒரே வகையான டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டீ சென்சி சென்சிட்டிவிட்டிக்குன்னு இருக்க டூத் பேஸ்ட்டோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பல் சொத்தை வராமல் இருக்க ஃப்ளூரைடுக்குன்னு இருக்க டூத் பேஸ்ட்டோ அதை வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு நியூட்ரலான சாதாரண டூத் பேஸ்ட் எந்த
மேடம் ஆவடியில இருந்து பேசுறோம் ரமேஷ் பேசுறோம் மேடம் ம் சொல்லுங்க சார் உங்களோட பிரச்சனை என்ன எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 49 ஆகுது ம் பல்லு வந்து அதாவது கீழ் பல்ல வந்து அந்த உள் பக்கம் வந்து இந்த எனாமல் சொல்றோம் இல்லீங்களா ஆ அது வந்து அடிக்கடி பிரஷ் பண்றதனால அது கொட்டி போற மாதிரி இருக்கு அந்த கேப் ஆற மாதிரி இருக்கு ம் ம் அப்புறம் பல்லு வந்து ரெண்டு பல்லு மேல் பல்லு ஆடுது எனக்கு டயபெட்டிக் இருக்கு அதான் சரி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் உங்க பிரச்சனைக்கான தீர்ப்பு என்னன்னு டாக்டர் சொல்வாங்க அடுத்த நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் யாரையும் இந்த அழைக்கிறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க சார் யாரையும் இந்த பேசுறீங்க அதுதான்ஸ்துக்குறதுக்குறை <laughs> 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 இது செய்யலைன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அதுவும் அவருக்கு காம்ப்ளிகேஷனாக அவருக்கு சக்கர வியாதி இருக்கிறதுனால ஈர்கள் இன்னமும் வந்து பாதிக்கப்படும் அவர் அதனால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து ஒரு பல் மருத்துவரை அணுகி பல்ல வந்து முழுசாக முதல்ல சுத்தம் செஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ பல்ல சுத்தம் செய்கிறத பற்றி பேசும்பொழுது சிலர் அழகுக்காக டீத் ஒயிட்னிங் செஞ்சுக்குவாங்க அடிக்கடி அதை செய்யலாமா டீத் வைட்னிங் அடிக்கடி செய்யணும்னு இல்லை ப்ரொஃபஷனலாக இப்போ வந்து ஒரு பல் மருத்துவரை அணுகி நீங்கள் வந்து டீத் ப்ளீச்சிங்னு சொல்லுவோம் அது பண்ணணும்னா அதுக்கான உரிய முறையில் செய்கிறச்ச அது மோரலஸ் பர்மனன்ட் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அடிக்கடி செய்ய வேண்டிய அவசியம் வராது அதே மாதிரி அடிக்கடி செய்கிறதுனால பற் கூச்சம் அதிகம் ஏற்படும் பல் பாதிக்கவும் படும் அடிக்கடி கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது ஓகே இப்போ பல்ல வெள்ளையாக்குறது தான் வந்து இப்போ அடிக்கடி நிறைய பியூட்டிஷியன்ஸ் இல்லை எல்லாருமே கான்சியஸாக இருக்கிறது பியூட்டி கான்சியஸாக இருக்கிறது மார்க்கெட்டில் இன்ஸ்டன்ட் டூத் ஒயிட்னிங் பே டூத் பேஸ்ட் எல்லாம் வருது இந்த மாதிரி பேஸ்ட் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அட்வைசபிள் அந்த மாதிரி பேஸ்ட்ல மார்க்கெட்ல வரதுல என்ன இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது அதோட சாதக பாதகம் தெரியாம நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை யூஸ் பண்றதுனால ஈரில புண்ணு வரதோ அலர்ஜி வரதோ பற்கள் உடையிறதோ எனாமல் தேயிறதோ இந்த மாதிரி நிறைய பாதிப்புகள் வரலாம் முக்கியமா பற்கூச்சம் நாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து கிளினிக் வந்து நாங்க பிளீச்சிங் பண்றதுனா கூட பிளீச்சிங் பண்றதுக்கு அவங்க அவங்களோட பல் உகந்த நிலைமையில இருக்கான்னு பார்ப்போம் டீத் நல்லா ஹெல்தியா இருந்தா மட்டும்தான் பிளீச்சிங் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம பல்லோட நிலைமை என்னன்னு தெரியாம நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ட் பிளீச்சிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறச்சு அது இன்னும் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் கொடுக்கும் அதனால் அது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சிக்காமல் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் இது செக்அப் நிகழ்ச்சி யாரையும் இந்த அழைக்கிறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் யாரையும் இந்த பேசுகிறீங்க ம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் பேசலாம் உங்கள் பிரச்சனையை சொல்லுங்கள் ஆமாம் இப்போ வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ம் அது வந்து எத்தனை மாசம் கழிச்சு கேப் போடலாங்க எத்தனை மாசம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க ஓகே சொல்லுங்க வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டா உடனே கேப் போடுறது தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வேர் சிகிச்சை பண்ணுறச்சு அந்த பல்லில் இருக்க வேர் அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துறதுனால அது கொஞ்சம் காஞ்சி போயிடும் ட்ரை ஆகிடும் அதனால் மற்ற ஃபில்லிங் ரொம்ப ஒட்டாது ஸோ எப்பயுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேர் சிகிச்சை பண்ணால் உடனே கேப் போட்டுடணும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால் உங்களால் உடனே போட முடியலனா மூணு மாதத்துக்குள்ளேயாவது கண்டிப்பாக போடணும் இல்லைனா அந்த பல் உடைய வாய்ப்பு ஜாஸ்தி